Siguiendo con esta serie de videos, vamos a ver qué sucedió en el siglo XXVI a.C. Esto incluye a los años que van desde el 2600 hasta el 2501 a.C. Nuevamente vamos a tener a Egipto y Sumeria como protagonistas, ya que no hay otra civilización histórica en ese momento. Hay obviamente focos de civilización en varias partes del mundo, pero no tenían registros escritos o todavía no se pudieron traducir. Este siglo es muy importante para Egipto principalmente y es cuando reina la Cuarta Dinastía, que comienza con Seneferu, que empieza a reinar a fines del siglo XXVII a.C. Bajo su mando, Egipto lanza expediciones militares contra Nubia y Libia, tomando miles de prisioneros y cientos de miles de cabezas de ganado. También lanzó expediciones sobre la península del Sinaí, algo que será recurrente durante esta etapa de la historia egipcia. Seneferu también es recordado por haber construido tres pirámides, la pirámide de Meidum, la pirámide acodada de Dashur y la pirámide roja. Su sucesor fue Jufu, más conocido por su nombre helenizado de Keops, muy famoso históricamente por haber mandado a construir la gran pirámide de Giza. También tenemos que realizó expediciones a la península del Sinaí buscando turquesa y cobre. Envió además varias misiones comerciales a Biblos, ciudad ubicada en el actual Líbano, para obtener madera de cedro. Luego del breve reinado de Diedefra, vino Jafra, más conocido como Kefren, que mandó a construir la segunda pirámide de Giza. También en este siglo reinó su hijo, nieto de Keops, Menkaura, más conocido por su nombre helenizado de Miserino, que mandó a construir la tercera de las grandes pirámides. Mientras tanto, en Sumeria tenemos el reino de varias dinastías en las distintas ciudades-estado. La más importante es la primera dinastía de Ur. El rey Mesanepada de Ur logra extender su poder sobre otras ciudades como Nippur y Kish, siendo esta última previamente atacada por los selamitas, dejándola débil, algo que aprovechó Mesa Nepada. Así que por un lado tenemos que los pueblos y los territorios que entran en la historia se hacen más numerosos, están los nubios y los habitantes de Libia, y también tenemos que las expediciones comerciales y el comercio en sí ponen en contacto a los egipcios y los sumerios con otras culturas. Me parece importante señalar que los dos textos más característicos de este siglo nos muestran la naturaleza distinta de Egipto y de Sumeria. De Egipto nos llega el diario de Merer, donde un inspector da cuenta de su actividad laboral rindiendo cuentas del tiempo y de los recursos utilizados, así también como de la cantidad de hombres a su cargo. Esto es una muestra del carácter marcadamente estatista y burocrático de la sociedad egipcia, cuyos grandes avances están enmarcados dentro de la actividad colectiva. Por el lado sumerio tenemos las instrucciones de Shurupak, que es un texto que busca recopilar la sabiduría de la época. Esta es una serie de enseñanzas y consejos. Entre estos podemos encontrar algunos como... No juegues con una mujer joven casada, las calumnias podrían ser graves. O también, no debes hacer un pozo en tu propio campo, la gente te lo dañará. Así que, si bien los sumerios también eran muy cohesionados socialmente, le daban importancia al desarrollo individual en distintos aspectos. Esto puede ser dada la competencia constante entre sus ciudades-estado y su marcado carácter comercial. El siglo XXVI a.C. fue un siglo notable que marcó un punto alto tanto en los egipcios como en los sumerios. El mundo conocido se iba ampliando cada vez más de la mano de la expansión militar y del comercio. Bueno, espero que les haya gustado el video. Dejé algo significativo fuera de este resumen del siglo XXVI a.C. Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros dos canales, Megavisión Mundial e Hipernada. Nos vemos pronto. Saludos.